யாழ் மண்ணின் இன்றைய காலநேர செய்திகள் இன்று பத்தொன்பதாம் திகதி பத்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று யாழ் மண்ணின் இன்றைய காலநேர செய்தியில் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பதினேழு வயது பிரிவில் பழுதூக்கல் தேசிய சம்பியன் வீராங்கனைக்கு மீசாலை விக்னேஸ்வராவில் பாராட்டு தேசிய ரீதியில் பாடசாலைகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற பழுதூக்கல் போட்டியில் தங்க பதக்கத்தை வெற்றி கொண்ட விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலய வீராங்கனை ஜேந்திரன் யாதவியை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு பாடசாலை கீழ்ப்பூர் கூடத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ரிசாட் பதூதியின் முஸ்லிம்களின் பகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்கின்றார் தமிழ் பகுதிகளையும் அபிவிருத்தி செய்யவில்லை மன்னாரில் நாமல் ராஜபக்ச கிழ்வி பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற அனைத்து வாக்கெடுப்புகளிலும் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவரும் செயற்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்களுடைய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கோ அல்லது உங்களுடைய நிலைகளை பற்றி யோசிப்பதற்கோ நடுநிலையாளர்களாக இருக்கவில்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுவின் மன்னார் மாவட்ட அலுவலகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நகர மண்டபத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோதபா ராஜபக்ச ஆதரவித்து இந்த கூட்டம் இடம்பெற்றுள்ளது பன்னி பிரதேசத்தை சேர்ந்த மக்களாகிய நீங்கள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு துன்ப துயரங்களுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் பன்னி பிரதேசத்துக்கு அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்கின்ற போது வன்னியில் இருக்கின்றவர்கள் தமிழ் பேசுகின்றவர்களா சிங்களவர்களா இருக்கின்றார்களா என்று பார்க்காது முழு வன்னிக்குமே முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவினால் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது கொழும்பு வாழ் மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு கொழும்பின் பல பகுதிகளில் இன்று நீர் விநியோக தடை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த நீர் விநியோக தடையானது என்று அமுற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு சபை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொழும்பு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த நீர் விநியோக தடை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இன்று இரவு ஒன்பது மணி முதல் நாளை மறுதினம் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பராமரிப்பு வேலை காரணமாக இந்த நீர்வெட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கோட்டை புறக்கோட்டை மற்றும் கொழும்பு ஒன்பது ஆகிய பகுதிகளில் குறைந்த அழுத்தத்தில் நீர் விநியோகிக்கப்படும் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது தமிழ் முஸ்லீம் வாக்குகளை சிதறடிக்கும் முயற்சியில் பலர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழ் முஸ்லீம் வாக்குகளை சிதறடிக்கும் முயற்சியில் பலர் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்று பன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வவுனியாவில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடும் போது ஜனாதிபதி தேர்தல் சூடுபடுத்தியிருக்கின்றது ஒரு பகுதி சிங்கள மக்கள் இனவாத ரீதியாக ஒரு கொள்கையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றார் சிங்கள வாக்குகளை பொறுத்தவரையில் சமமாக அல்லது அதிகமாகவோ கோதபாயவுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஏப்ரலில் தலை குனிந்த நாம் நவம்பரில் தலை நிமிட வேண்டும் கிஸ்பொல்லா ஜனாதிபதி தேர்தலில் பிரதான இரு வேட்பாளர்களின் ஒருவருக்கு தனது ஆதரவை வழங்கி ஏனைய முஸ்லீம் உறுப்பினர்களைப் போல அமைச்சு பதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் தனக்கு முடியும் என்றும் ஆனால் அந்த அமைச்சு பதவிகள் முஸ்லீம் சமூகத்தின் உரிமைகளையும் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியாது அவற்றை பாதுகாப்பதற்காக தான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஹிஸ்புல்லா அறிவித்திருக்கின்றார் கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கு எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி முதல் மாணவர்களை இணைத்து கொள்ள நடவடிக்கை தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகளில் மாணவர் டிப்ளமோ கல்வியை தொடர்வதற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுகளில் உயதர பரிசை பெறுபவர்களின் அடிப்படையில் இரண்டு குழுக்களின் கீழ் எண்ணாயிரம் மாணவர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்பட இருக்கின்றனர் கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசத்தின் ஆலோசனை கமைவாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதற்கமைவாக நாட்டில் உள்ள பத்தொன்பது தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகளில் மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளும் பணி அடுத்த மாதம் மூன்றாம் திகதி ஆரம்பமாக இருக்கின்றது ஜேவிபியின் அதிரடி அறிவிப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஆப்பு கடந்த எழுபத்தி ஒரு ஆண்டு காலத்தில் நாட்டில் கட்சி மற்றும் நிறம் மாறியுள்ளது தவிர நாட்டில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் அரசியல் சபை உறுப்பினர் லால்காம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்காவின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நோபுட் பிரதேசத்தில் நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் உரையாற்றும் போது மக்கள் ஆணையை பெற்று பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவாகக்கூடிய உறுப்பினர்கள் மக்களுக்கு சேவையாற்றாமல் அனைத்து வேற பிரசாதங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு மக்களை புறக்கணிக்கும் போது கூட அவர்களுக்கு ஓவிதியம் வழங்கப்படுவதாக கூறுகொண்டார் தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்க ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வரப்பிரசாதங்கள் குறைக்கப்படுவதுடன் அவர்களுக்கான ஊவீதியன் நிறுத்தப்படும் என்று லால்காம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் 
படகு மூழ்கியதில் இரண்டு பிள்ளைகளின் தாய் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு நீல்வள கங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள படகு விபத்தில் இரண்டு பிள்ளைகளின் தாய் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்திருக்கின்றார் மாத்தரை உகங்கொடை மற்றும் துடவா ஆகிய கிராமங்களுக்கு இடையுள்ள நீல்வள கங்கை கடற்பதற்கு படகில் சென்ற மூவர் இவ்வாறு படகில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர் இந்த சம்பவத்தை அடுத்து பிரதேச மக்கள் இணைந்து தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருவரை காப்பாற்றிய போதிலும் குறித்த தாய் உயிரிழந்திருப்பதாக போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் லண்டன் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றத்தினால் மட்டு மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி அரசாங்க அதிபர் பாராட்டு லண்டன் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றத்தினால் மட்டக்கிளப்பு கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி மட்டக்கிளப்பு கரடியன் குளம் கிராமத்தில் லண்டன் தர்ம திருத்தொண்டர் திருமதி சிவசக்தி சிவசேனனின் நிதி அருண்சொன்னையில் அமைக்கப்பட்ட மூன்று பொதுக்கிணறுகள் மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தேவையுள்ள இடத்தில் அந்த மக்களை தேடி வந்து உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதனால் அதனை தாம் மனமு வந்து வரவேற்பதாகவும் பாராட்டுவதாகவும் மட்டக்கிளப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாணிக்கம் உதயகுமார் அறிவித்திருக்கின்றார் வடக்கு மடகும்பர தோட்ட வைத்தியசாலையில் காலவதியான மருந்து பொருட்களை எரித்தமையினால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் மலர் மயக்கம் வடக்கொட வடக்கு மடக்கும்பர தோட்ட வைத்தியசாலைக்கு காலவதியான மருந்து பொருட்களை எரித்தமையினால் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கின்றது இன்றைய தினம் குறித்த வைத்தியசாலையின் அருகில் மருந்து பொருட்கள் எரித்தமையினால் ஊர் முழுவதிலும் துர்நாற்றம் பரவியிருக்கின்றது குறித்த வைத்தியசாலைக்கு அருகில் தொழில் புரிந்த தோட்ட தொழிலாளர் மயக்கமடைந்ததோடு சிலர் வாந்தியும் எடுத்திருக்கின்றனர் இதனால் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கின்றது இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்காவிடின் போராட்டத்தை கையில் எடுப்பதாக வடக்கு மடகும்பர தோட்ட மக்கள் தெரிவித்தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திர கட்சியின் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் மூன்று பேர் உட்பட நூறு பேர் சஜித்துடன் இணைவு சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மிதகிரிய பிரதேசபையின் உறுப்பினர் மற்றும் இரண்டு முன்னாள் உறுப்பினர்கள் உட்பட சுதந்திர கட்சியைச் சேர்ந்த நூறு பேர் இன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்து கொண்டனர் இவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் புனர்வை மாவட்டத்தின் முன்னாள் அரசியல் அமைப்பாளர் டொனால்டாவை சந்தித்து கட்சியில் இணைந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதல் மிதகிரிய பிரதேசபையில் அங்கம் வகித்து வரும் சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர் உபாலி கஜநாயக்கா முன்னாள் உறுப்பினர் திலக் ஜனவிரத்ன காமினி சரசித் சாத்திர உட்பட நூறு பேரை இவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்து கொண்டனர் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலைய பணிக்கு தென்னிலங்கையர்கள் நியமனம் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பணிகளுக்கு தமிழ் இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஈழ மக்கள் புரட்சி கிர விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது விமான நிலைய பணிகளுக்கு தென் இளைஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் குறிப்பாக எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி திறக்கப்பட்டுள்ள யாழ் சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு பணிகளுக்கு தொன்னூற்றி சிங்கள இளைஞர்கள் யுவதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்துடன் ஜனாதிபதி தேர்தல் இடம்பெற்றுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் கூட தமிழ் மாகாணத்தில் நமது இளைஞர்கள் யுவதிகள் புறக்கணிக்கப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் பல மணி நேரம் அருகருகே இருந்தும் பேசிக்கொள்ளாத ரணில் மைத்திரி பல மணி நேரம் அருகருகே இருந்தும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறசேனாவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று தெரிய வந்திருக்கின்றது அதுவும் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் ஜனாதிபதியினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் இருவரும் அருகருகில் பல மணி நேரம் உட்கார்ந்திருந்த போதும் இருவரும் ஒரு வார்த்தையேனும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதேவேளை மத்திய வங்கியில் கொள்ளையிடப்பட்டவர் அருகில் இருந்தபோது ஒரு திருடனின் அருகில் உட்கார்ந்திருப்பது போன்ற நிலைமைதான் உணர்ந்ததாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு இருவர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு மூன்று பேர் அனுரகுமாராவுக்கு யாரும் இல்லை எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் முப்பத்தி ஐந்து வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டாலும் மூன்று வேட்பாளர்கள் தொடர்பில் அதிகம் பேசப்படுகின்றது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா கொத்துபா ராஜபக்ச மற்றும் அனுரகுமார திசநாயக்க ஆகியோர் தொடர்பில் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களில் தமக்கான ஊடக பேச்சாளர்களாக கோத்தபாயவும் சஜித்தும் பிரதிநிதிகளை நியமித்துள்ளனர் அந்த வகையில் கோத்தபா ராஜபக்சவின் சார்பில் ஸ்ரீலங்கா புதியின பெருமுன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான டலஸ் அழகப்பெரும மற்றும் ஹெகலிய ரம்புக்கள் ஆகியோர் ஊடக பேச்சாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதேபோல் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவின் ஊடக பேச்சாளர்களாக அமைச்சர் மங்கள சமரவீர பிரதி அமைச்சர் சுஜீவசேனா சிங்க மற்றும் நளின் பண்டார் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இராணுவ முள்கம்பி வேலையில் நேர்த்தி பொருட்கள் தெய்வ குற்றத்துக்கு பயப்படும் இராணுவம் 
இராணுவ முகாமின் முட்கம்பையில் வேலியில் ஆலயத்தின் நேர்திக்கடன் செய்த தேசிக்கா உள்ளிட்ட பொருட்கள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டுள்ள புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது இது பவுனியாவில் உள்ள பிள்ளையார் ஆலய பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் பவுனியா பெரிய முகாமான ஜோசப் முகாமுக்கு எதிராக ஏனையின் வீதியில் அமைந்துள்ள ஆலயம் இது ஏனையின் வீதியில் பயணிக்கும் பௌத்த இந்து மதத்தை சார்ந்த பலர் இந்த ஆலயத்தில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டே செல்வார்கள் ஆலயத்தின் நேர்த்தி செய்துவிட்டு தேசிக்காய் உள்ளிட்டவற்றை தற்போது ஜோசப் முகாம் முட்கொம்பி வேலியில் தொங்க விடுகின்றார்கள் தெய்வ குற்றமாக்கிவிடும் என்ற அச்சத்தில் என்னவோ இராணுவத்தினரும் அவற்றை அகற்றவில்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் தமிழரசு கட்சியின் நெருக்கம் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கான பேச்சில் தாக்கத்தை செலுத்தும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் புறமுறுகளின் நிகழ்வுகளில் மட்டும் தமிழரசு கட்சியினர் பங்கு கொள்வது ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கான பேச்சுக்களில் தாக்கத்தை செலுத்தும் என்று எச்சரித்திருக்கின்றார் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் என்னை முழுமையாக நம்புங்கள் நாட்டு மக்களிடம் கோதபாய கோரிக்கை தன்னை முழுமையாக நம்புமாறு நாட்டு மக்களிடம் பொதுஜன பெருமண கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோதபாய ராஜபக்ச அறிவித்திருக்கின்றார் பாதுகாப்பான மற்றும் அபிவிருத்தியடைந்த இலங்கையை தான் ஊக்குவிப்பதாகவும் உருவாக்குவதாகவும் கோத்தபா ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாட்டில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் நிலையான தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கும் அதன் ஊடக பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் தான் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் இதற்கு முன்னர் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதி நிறைவேற்றியதனை போன்று இம்முறையும் சமர்ப்பித்துள்ள அபிவிருத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதாகவும் உறுதியளித்திருக்கின்றார் யுத்தத்தை நானே வழி நடத்தினேன் யுத்தத்தை வெற்றி கொள்ள போராடினேன் போட்சேகா நிலத்தை மீட்கும் நோக்கில் நான் யுத்தம் செய்யவில்லை பயங்கரவாதிகளை முழுமையாக அழிக்கும் நோக்கில் தான் திட்டங்களை வகுத்து யுத்தத்தை வழி நடத்தியதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வீலுடுமார்த்தர் சரத் போன்சேகா அறிவித்திருக்கின்றார் புத்த சாசனத்திற்கு முன்னுரிமை கெல உரிமைய மாநாட்டில் சஜித் உரை ஒருமித்த நாட்டுகள் புத்த சாசனத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதுடன் ஏனைய மதங்களுக்கும் இனத்தவர்களுக்கும் உரிய நிலை வழங்கப்பட்டு அவை பாதுகாக்கும் ஏற்பாடுகள் பாரபட்சமின்றி முன்னெடுக்கப்படும் என்று ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா அறிவித்திருக்கின்றார் பிக்குகளை கொலை செய்த கரணாவின் ஆதரவை மகிந்த பெற முடியுமாயின் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவை ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற பிரச்சினை இல்லை நூற்றுக்கணக்கான பிக்குமார்களை கொலை செய்த கருணாமானின் ஆதரவை மகிந்த ராஜபக்சவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் ஜனநாயக முறையில் அரசியல் செய்யும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவை ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொள்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் தலதா அத்துகுரல அறிவித்திருக்கின்றார் கம்பளை கண்டி பிரதான வீதியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு இரண்டு முச்சக்கர வண்டிகள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது அறுபத்தி ஐந்து வயதுடைய நான்கு பிள்ளைகளின் தந்தையே சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இருவர் காயமடைந்துள்ள நிலையில் காயமடைந்தவரை கம்பளை போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் குறித்த விபத்து அருகில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருக்கின்றது ஏராவூரில் சஜித் பிரேமதாசாவை ஆதரித்து முஸ்லீம் காங்கிரசின் முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆரம்ப கைத்தொழில் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சருமான அலிசார் மௌலான அவர்களது வழிகாட்டலில் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் அபேட்சகர் சஜித் பிரேமதாசாவை ஆதரிக்கும் முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஏராவூர் நகர முதல்வர் வாசி தலைமையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது கோதபாய ராஜபக்ச வந்தால் பழைய குருடியின் கதைதான் ஹக்கீம் மகிந்த ராஜபக்ச நிறுத்தியிருக்கும் கோதபா ராஜபக்ச வெற்றி பெற்றால் நாட்டின் நிலைமை பழைய குருடி கதவை திறவெட்டி என்ற கதைதான் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவர் ரஃப் ஹக்கீம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஐந்து பேருக்கு ஒழுக்காற்று குழு முன் ஆஜராகுமாறு அழைப்பு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஐவரையும் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் திகதி கட்சியின் ஒழுக்காற்று சபையில் ஆஜராகுமாறு அக்கட்சி அறிவித்திருக்கின்றது இருபத்தி ஐந்து அடி பள்ளத்தில் முச்சக்கர வண்டி தடம் புரண்டதில் மூவர் படுகாயம் அட்டன் மல்லியப்பு பகுதியில் சம்பவம் அட்டன் போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட அட்டன் கொழும்ப பிரதான வீதியின் அட்டன் மல்லியப்பு பகுதியில் இருபத்தி ஐந்து அடி பள்ளத்தில் முச்சக்கர வண்டி ஒன்று குடை சாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் அட்டன் போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் இந்த சம்பவத்தில் முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த மூன்று பேர் காயங்களுக்கு உள்ளாகி இடுக்குயா வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் யாழ்ப்பாண விமான நிலையத்தில் தமிழுக்கு கிடைத்த முன்னுரிமை 
யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் உத்தியபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டமை தொடர்பில் தென்னிலங்கையில் சலசலப்புகள் ஏற்படுத்த ஊடகங்கள் முயற்சித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் மூன்றாவது சர்வதேச விமான நிலையமாக யாழ்ப்பாண விமான நிலையம் பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தை திறப்பதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் இருவரும் இணைந்து கொண்டனர் யாழ்ப்பாண விமான நிலையத்தை திறப்பதனை பயன்படுத்தி தென்னிலங்கையின் பல சிங்கள ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள செயற்பாட்டாளர்கள் இனவாதத்தை தூண்டிவிட ஆரம்பித்துள்ளதாக சிங்கள மொழிக்கும் இரண்டாம் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இசிறு தேவ பெரிய அனைத்து பதவிகளிலிருந்தும் அதிரடி நீக்கம் மேல்மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் இசிறு தேவ பெரிய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவில் மற்றும் மகரமக தொகுதி அமைப்பாளர் பதவியிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தியாசரி ஜேசகர அறிவித்திருக்கின்றார் நிதியை எங்கிருந்து பெறுகின்றார் இதை கோதபா ராஜபக்ச விளக்க வேண்டும் மங்கள சமரவீரா பொருளாதார அறிவின்மையினால் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வட்டிகளை குறைப்பதாகவும் நீக்குவதாகவும் மக்களுக்கு வாக்குறுதிகளை வழங்குகின்றார் அவரின் இவ்வாறான கருத்துக்கள் எதிர்காலத்தில் நாட்டின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் வட்டிகளை நீக்கினால் அதனால் அரசாங்கத்தின் வருமானத்தில் ஏற்படும் வீழ்ச்சிக்கான நிதியை எங்கிருந்து பெறுவார் இதை கோதபாய நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மங்கள சமரவீர வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யாழ் மண்ணின் இன்றைய காலநிறை செய்தியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி வணக்கம்